வணக்கம் நேர்களை வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்களை நமது வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்களை வழங்குவதற்காக பங்கு சந்தை நிபுணர் திரு விவேக் கார்பா அவர்கள் கே நம் வழியே இருக்கிறார் நம்முடைய சந்தேகங்களை அவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சோ ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில வந்து பங்கு சந்தையில இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் நடக்குது இந்த மாதிரி ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து உங்களை மாதிரி பங்கு சந்தை நிபுணர்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம இந்த இயர் எண்டு வந்து முடியுது சோ முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து இப்போ இந்த இயர் எண்டுக்கு அப்புறம் வரி எல்லாம் செலுத்த வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இப்போ டேக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் போடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வாரம் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் பங்கு சந்தையோட நிலைமை எப்படி இருந்தது இனி வரும் வாரங்களில் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ மத்திய அரசுக்கு வந்து நிறைய அழுத்தம் இருக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட நாட்டில் வந்து நிறைய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஸோ அவங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் கர்நாடகாவில் வந்து அடுத்த மாதம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நெடுக்கமான ஒரு நிலைமை தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்படி இருந்தது பங்கு சந்தையோட நிலவரம் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்து இன்ஃபேக்ட் இன்ட்ரக்ஷன்லேயே சொல்லிட்டீங்க இருந்தாலும் பாருங்களேன் போன வாரம் வந்து ஓவராலாக நீங்கள் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒலட்டையில் தான் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் ஒரு நாள் அப் ஒரு நாள் டவுன் அப்படி தான் இருக்க போகுது இப்படி இருந்தது ஃபியூச்சரில் கூட அப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய காரணம் சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் இப்போ பேசிக்காக என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா போன வருஷம் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருந்தது அண்ட் நிறைய பணம் வந்து இன்ஃபேக்ட் ரீட்டைல் பணம் சொல்லுவோம் இல்லை இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து நிறைய பணம் வந்து அள்ளி கொட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவேன் நான் மார்க்கெட்டில் ஸோ அதனால் வேல்யூவேஷன்ஸ் ஒரு சைடில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஏறிட்டு இருந்தது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சென்செக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி பிஏ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் அது வந்து போனதுனால வேல்யூவேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே வந்து நான் இன்ஃபேக்ட் ஆர்டிகல்ஸில் எல்லாம் எழுதும் போது நம்ம ஷோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் பட் என்னன்னா பதினெட்டு வந்து ஈஸியா இருக்க போகுது இல்லை டெஃபினட்டா வந்து இவ்வளவு வேல்யூஷன்ஸ் வந்து எப்பயுமே சஸ்டெயின் ஆகாது மார்க்கெட்ல மார்க்கெட் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தான் ரொம்ப வேலுஷன்ஸ் அதிகமாக மேலே போனால் அது டெஃபினட்லாக ஒரு கரெக்ஷன் எப்பயுமே வரத்துக்கு ஸோ நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வந்து தொடர்ந்து எல்லா கெஸ்ட்டுமே சொல்கிற இந்த விஷயங்கள் இந்த வருஷம் வந்து பங்கு சந்தையில் வந்து ஒரு சவாலான ஆண்டு தான் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது சவாலான ஆண்டு பிகாஸ் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக இருக்குது இப்போது இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா அதுக்கப்புறமா பதினெட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பட்ஜெட் வந்தது பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறமா அஃப்கோர்ஸ் குளோபல் கிரைசிஸ் ட்ரேட் வார் நிறைய விஷயம் இருக்குது நம்ம வந்து வெறும் இந்தியா ஃபேக்டர்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து சொன்னால் தப்பாயிடும் ஆனால் வேர்ல்டு ஓவர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் குரூட் ஆயில் வந்து எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தி ஆறு டாலர் வரைக்கும் போனதுனால அந்த வேல்யூஷன்ஸ் கரெக்ஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு தேதியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி வந்து ரொம்ப அதிகமான வேல்யூஷன் இல்லைன்னு சொல்லுவேன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் டுவெண்ட்டி த்ரீ பியில் வந்து ஃபார்வர்ட் பியில் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ரொம்ப அதிகமான வேல்யூஷன் இல்லை ஸோ ஒரு கரெக்ஷன் வந்தாச்சு ஆனா இங்க இருந்து வந்து கொஞ்சம் வேல்யூஷன் நல்லா இருக்கிறதுனால உடனே வந்து நீங்க இறங்கி மார்க்கெட்ல வந்து பணத்தை போட்டுடணுமா அவசியம் இல்லை இன்ஃபேக்டா ரொம்ப செலக்டிவா இருக்கலாம் சில சில கம்பெனிஸ் சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சீப்பா இருக்கு ஸோ அங்க வந்து நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி அள்ளி கூட போடலாம் பணத்தை அப்படி கூட பண்ணலாம் சில செக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் காஸ்ட்லியா இருக்கு அங்க வந்து நீங்க ஸ்டாகர்ட் மேனரா அது வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயும் வந்து நீங்க எப்படியோட அதிகமா சம்பாதிக்கலாம் அது டெஃபினட்டா இருக்கு ஸோ நிறைய பேர் வந்து எப்படில போட்டுடலாமா மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை எப்படி நீங்க வந்து ஆறு கொடுத்துட்டு இருக்கு கொஞ்ச நாள்ல ஏழு கொடுக்கும் ஏழு சதவீதம் வந்து கொடுக்க போறது இருந்தாலும் அதோட நம்ம அதிகமா சம்பாதிக்கலாமா மார்க்கெட்ல அப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து செலக்டிவா சூஸ் பண்ணீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ ஈக்விட்டிஸோ வந்து சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து முடியும் ஆனா ரொம்ப பதினேழு மாதிரி எடு எதிர்பார்க்க முடியாது உங்க வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து அப்படியே ஏறிட்டே போகுமா
டிசம்பர் பதினெட்டுலேயே அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா அது வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் மோஸ்ட்லி டிசம்பர் ஜனவரியில் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இருந்தாலும் கர்நாடகா எலெக்ஷன்ல என்ன ஆகுதோ அது வந்து ஒரு மாணவ பிரச்சனை ரெண்டு நாட்டுல வந்து ரெண்டு பெரிய கட்சினா பிஜேபி அண்ட் காங்கிரஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாணவ பிரச்சனை இது இதுக்குனா பத்தொன்பதுல என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லி இது வந்து ட்ரெய்லரா இருக்க போகுது கர்நாடகா அது வந்து பிஜேபிக்கு காங்கிரஸுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டேட் இந்த பெரிய ஸ்டேட் போயிடுச்சுன்னா எதுவுமே கையில இல்லாத மாதிரி ஆயிடும் அது ஸோ ரீஜனல் பார்ட்டியா மாறிடும் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் மானவ பிரச்சனை இது அதனால கர்நாடகா எலெக்ஷன் ரொம்ப ஒரு யுத்தம் மாதிரி இருக்க போகுது அது ஒரு ரிசல்ட் வந்து மார்க்கெட் கண்டிப்பா க்ளோஸா பார்க்க போகுது ஏன்னா மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கரண்ட் கவர்மெண்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணா மார்க்கெட் பாசிட்டிவா எடுக்க போகுது ஆகலன்னா டெஃபினட்டா ஒரு டிப் வரும் மார்க்கெட்ல ஸோ கர்நாடகா எலெக்ஷன்ல வந்து சப்போஸ் பிஜேபி வின் பண்ணல அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து இறங்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்றீங்க இப்ப இந்த இயருக்கு வந்து நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருசா மூமெண்ட் இல்லை ஸோ இதுல இந்த வருஷம் வந்து நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வருஷத்துல வந்து நம்ம வாங்கறதுக்கான ஒரு வருஷமா இல்ல வந்து விற்கிறதுக்கான வருஷமா எப்படி நம்ம பண்ணலாம் சார் இப்போ இப்போ சொல்லிட்டு இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வேல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ரேட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கும்போது வந்து எப்பயுமே விற்கிற நேரம்னு சொல்லுவேன் நான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்ன கரெக்ஷன் வந்தாச்சு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கு சில ஃபண்ட்ஸ் ஆல்சோ நல்லா பண்ணும் இங்கேருந்து ஏன்னா வேல்யூஷன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த கரெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஸோ ஒரு ஆடி தள்ளுபடி நினைக்கல நீங்க மார்க்கெட்ல மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் சேல் போயிட்டு இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து வேற இந்த எந்த கடையிலயும் வந்து டிஸ்கவுண்ட் சேல்னு போட்டா நம்ம என்ன பண்றோம் போயிட்டு அங்க வந்து ஷாப்பிங் தானே பண்றோம் மார்க்கெட்டும் அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு நூறு ரூபா பொருள் வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபா விற்கிற போது நீங்க வந்து பத்திரமா இருக்கணும் ஏன் அதை வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபா எப்பயுமே விற்காது கண்டினியூஸா விற்க போறது இல்லை அது டெஃபினட்டா நூறு ரூபாய் திருப்பி வரும் கரெக்ஷன் போது அதே நூறு ரூபாய் பொருள் வந்து மார்க்கெட்ல எழுபது ரூபாயில கூட கிடைக்கும் எழுபது ரூபாய்ல கிடைக்கும் போது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அது அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து வாங்கினீங்கன்னா அது நூறு ரூபாய் போனா கூட உங்களுக்கு வந்து லாபம் தான் பார்க்க போறீங்க ஸோ கரெக்ஷன்ஸ் வந்தா டெஃபினட்டா வந்து அது பயங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீ வந்து அதை மிஸ் பண்ண கூடாது வேல்யூஷன்ஸ் ஹையா இருக்கும் போது ஆல்ரெடி நாங்க வான் வான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நிறைய வாட்டி வந்து நிறைய ஷோஸ்ல ஃபேஸ்புக்ல எல்லா இடத்துலயும் எங்கெங்க சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கோ அங்க வந்து சொல்லிருக்கோம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் வேல்யூஷன் காஸ்டியா இருக்குன்னு சொல்லி ஆனா கரெக்ஷன் வந்து டெஃபினட்டா பை பண்ணுவோம் ஓகே சார் சோ இப்ப இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து சோ மார்க்கெட் கொஞ்சம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருந்தது வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இறங்கும்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் நாம வந்து ஒரு நடுநிலையா இருக்கணும் இது வந்து நம்ம நம்மளோட ஷேர்ஸ் வந்து பத்திரமா வச்சிருக்கணும் இல்ல வந்து வாங்கலாம் விக்கலாம் அப்படினா நீங்க அவ நேருக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஐடியா குடுக்குறீங்க சார் சோ எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து புதுசா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கறது வந்து எலெக்ஷன் எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் ஆக போது அது வந்து இருக்கு ஆனா என்னன்னா மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஷார்ட் டம் அதிகமா பார்க்கறோம் அதனால தான் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா வெயிட்டேஜ் கூட கொடுத்துட்டு இருப்போம் சில டைம் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பேசிக்கலி அது அதுவும் வந்து ஒரு அளவுக்கு தவறுன்னு தான் சொல்லுவேனா எதுக்குன்னு சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி எலெக்ஷன்ஸ் ஆனதே இல்லையா எதிர்பார்க்காத ஒரு ரிசல்ட் வந்தா என்ன அது ஒரு டெம்பரரி பிளிப் சொல்லலாம் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி நீங்க வந்து வண்டி நூறுல ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க கார்ல ஹைவேல போகும்போது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தா என்ன பண்றீங்க அது நூறுல இருந்து டைரக்டா இருபதுக்கு இருபதுல வந்து வருவீங்க ஸ்லோவா அதை கிராஸ் பண்ண அப்புறம் திருப்பி பிக்அப் ஆக போறீங்க கரெக்டா சோ அதே மாதிரி மார்க்கெட்லயும் எலெக்ஷன்ஸும் ஆக போகுது ஸோ என்ன சொல்றேன்னா பத்தொன்பதுல வந்து சேம் கவர்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு அப்படியே ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் பேசிக்லி ஸோ எக்கனாமி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் அதை வந்து கிராஸ் பண்ணி போறது பெட்டரா அப்படியே ஸ்ட்ரேட்டா போகுது ஸ்ட்ரேட்டா போறது தான் பெட்டர் ஸோ அதான் மார்க்கெட்டை வந்து எதிர்பார்க்கும் ஏன்னா என்ன ஆகும் இப்போ வந்து நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்றேன் டூ தௌசண்ட் நைன்ல வாஜ்பாய் இருந்தார் வாஜ்பாய் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்களோ
அப்படியே கண்டினியூ ஆனா எக்கனாமிக் நல்லது இன்ஃபேக்ட் எல்லாருக்கும் நல்லது நம்மளுக்கு கூட நல்லது அது ஸோ அதான் மார்க்கெட் வந்து எதிர்பார்க்குது ஸோ ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தா அஃப்கோர்ஸ் ஒரு டிப்பு வந்து திருப்பி யூடர்ன் அடிச்சுட்டு போகும் பர்மனண்டா கீழே போக போறது இல்ல அதுவும் இருக்கு ஸோ ரொம்ப ஓவரா வெயிட்டேஜ் கொடுக்க கூடாது எஸ் டெம்பரரிலி அது வந்து ஒரு பெரிய வெயிட்டேஜா இருக்கலாம் ஆனா ஷார்ட் டேர்ம்க்கு தான் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டரா இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சான்சஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆடி தள்ளுபடி டிஸ்கவுண்ட் சேல் ஐம்பது சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குதுன்னா நீங்க வந்து ஓடி போய் அங்க அப்போ எல்லாமே வாங்கிடுவோம் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு ரூபாய் கிடைச்சிட்டு இருந்ததுன்னா நல்லா ரேட்ல அதுவும் ஒரு டீசென்டான வேல்யூஷன்ல அதே வேல்யூஷன் வந்து இன்னைக்கு ஐம்பது ரூபாய்ல இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா வாங்க வேண்டியதானே ஏன் அந்த கம்பெனி மூடிட்டு போதா இல்ல எக்கனாமிக்ல சேஞ்சஸ் வந்து போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்து கம்பெனி பாக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறமா திருப்பி பிக்அப் பண்ணிடும் கம்பெனிக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் டைரக்ட் சம்பந்தம் இருக்காது இன்டைரக்டா டெஃபினா இருக்கும் அதனால தான் மார்க்கெட்ல வந்து இவ்வளவு பொலிட்டிக்ஸ் பேச வேண்டியது இருக்கலாம் நம்ம பேசவே தவிர ஓகே சார் நம்ம வந்து இப்போ டாக்ஸ் பத்தி பேசலாம் ஸோ சேலரி வாங்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் பெர்சன்டேஜ் வந்து டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வரையும் ஸோ அவங்க அதுக்கு மேல போனாலும் அதே டென் பெர்சன்ட் தான் கட்டணுன்ற மாதிரி பட் ஷேர்ல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கவங்க அதாவது ஈக்விட்டில பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அதே அளவு டாக்ஸ் இருக்கா எப்படி இருக்கு டாக்ஸோட இது மாறுமா எப்படின்னு சொல்லுங்க சார் இதுல வந்து ஆக்சுவலா நானே பேச வேண்டியது இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆனா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இன்ஃபேக்ட் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கல்ல அதுல வந்து தெரியுது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு நீங்க மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் டெஃபினட்டா மைண்ட் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நேத்து முந்தா நேத்து கூட ஒருத்தர் வந்து கால் பண்ணி கேட்டாரு சார் ஒரு பத்து பர்சன்ட் நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா பத்து பர்சன்ட் நான் லாங் டேர்ம் டாக்ஸ் கட்டிட்டேன் நான் என் கையில வந்து எதுவுமே வராதுல்ல அது ஆக்சுவலா தவறு அது வந்து தப்பான அனலிசிஸ் அது நான் அது ஆக்சுவலா கிளியரா சொல்றேன் இன்கம் டாக்ஸ் பர்சனல் லெவல் நான் வந்து கம்பெனி பத்தி பேசல இங்க பர்சனல் லெவல் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்காக இன்கம் வந்து என்னன்னா ஒரு இன்கம் ஆர் பிசினஸ் சேலரி இன்கம் ஒரு பிசினஸ் இன்கம் ஒரு தனி சைடு ஓகே ஸோ சேலரி இன்கம் நீங்க வந்து ஷோ பார்க்கும் போது எழுதி கூட வச்சுக்கலாம் சேலரியோ பிசினஸ் பண்றீங்க அந்த இன்கம் வந்து தனி இன்கம் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் பர்டிகுலர்லி ஷேர்ஸ் நம்ம மொத்தம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேசல ஷேர்ஸ் மட்டும் ஷேர்ஸ்னா டைரக்ட் ஈக்விட்டி வந்து <laughs> 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 சோ நான் என் சம்பளம் வந்து பத்து லட்சம்னா இந்த அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அஞ்சுல இருந்து பத்து வரைக்கும் ஒரு லட்ச ஒரு லட்சம் ரூபாய் அஞ்சு லட்சத்துல இருபதாயிரம் இருபது சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் சோ ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பத்து லட்சம் வரைக்கும் பத்துக்கு மேல என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ அதுல வந்து முப்பது சதவீதம் டாக்ஸ் கிளியர் சோ பத்துக்கு மேல ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சு பதினொன்னு லட்சம் சம்பளம்னா அது ஒரு லட்சத்துக்கு மேல முப்பது பர்சன்ட் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சோ ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பிளஸ் முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சா ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீங்க வந்து வரி கட்டணும் இது வந்து இண்டிவிஜுவலுக்கு ஓகே ரெண்டாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இந்த வருஷம் என்ன ஆகும்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க ஈக்விட்டிஸ்ல ஈக்விட்டிஸ்னா டைரக்டா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல டிமா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு பண்றீங்க இல்லைன்னா ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இல்லை வெறும் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து என்ன பெனிஃபிட் இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒன்று வாங்கி ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ளே நீங்கள் விற்கிறீங்க முந்நூற்று அறுபத்தஞ்சி நாளுக்கு உள்ளே நீங்கள் விற்றீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ வருமானம் வருதோ அதில் வந்து ஃப்ளாட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஃப்ளாட் இங்கே ஸ்லாப் சொன்னேன்னா ஜீரோ டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் லேக் டு டென் லேக் கரெக்டா இங்கே வந்து ஃப்ளாட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ளே விற்றீங்கன்னா அதே வந்து ஒரு லட்சத்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வித்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வித்தீங்கன்னா தட் இஸ் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறாந்து நாள் வித்தீங்கன்னா ஜீரோ பர்சன்ட் டாக்ஸ் இருந்தது இப்போ என்ன மாற்றம் வருது ஒன் ஒன்னாம் தேதியில என்ன மாற்றம்
உதாரணத்துக்கு <laughs> இங்க வந்து ரெண்டு லட்சம் மாதிரி இங்க வந்து ஒரு லட்சம் டாக்ஸ் ஃப்ரீ பேலன்ஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு லட்சம் மேல தான் பத்து பர்சன்ட் இருபதாயிரம் ரூபாய் நீங்க வரி கட்டணும் கிளியர் சோ இதுவும் இதுவும் மிக்ஸ் பண்ண கூடாது பர்சனல் இன்கம் தட் இஸ் யுவர் சேலரியோ பிசினஸ் இன்கம் அண்ட் இந்த ஸ்லாப் வந்து ரெண்டோ தனித்தனி என்னன்னா இதை வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காமிச்சீங்கன்னா இந்த இன்கம்ல இது ஆட் ஆகாது ஓகே இந்த இன்கம்ல இது ஆட் ஆகாது ரெண்டும் தனித்தனியா பாக்கணும் உதாரணத்துக்கு சொல்ற திருப்பி இங்க வந்து நீங்க பதினொன்னு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க சோ அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு மேல நீங்க முப்பது பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டுவீங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ரிமைண்ட் பண்ணி பாக்கலாம் அது ஒரு லட்சம் மேல வந்து நீங்க முப்பது பர்சன்ட் கட்டுவீங்க இங்க வந்து சே ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஈக்விட்டிஸ்ல வித்திருக்கீங்க ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதி சம்பாதிச்சிருக்கீங்க ஓகே அந்த ஒரு கோடி ரூபாயிலும் வெறும் பத்து பர்சன்ட் ஃபிளாட் டாக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து ஸ்லாப் இல்ல வெறும் ஃபிளாட் மட்டும் ஓகே பத்து பர்சன்ட் மட்டும் இதே ஒரு கோடி நீங்க சம்பளமா வாங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க <laughs> 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 நீங்க வந்து ஓகே பதினஞ்சு தானே சோ ஒரு ஜீரோ டூ டுவெண்டி ஃபைவ் டூ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் டூ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி பார்க்க கூடாது இதுலயும் பதினஞ்சு லட்சம் வேலையும் நீங்க வந்து பிளாட்டா பத்து பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டணும் பிளாட் அது ஓகே இன்னொரு சுச்சுவேஷன் மூணாவது இங்க ஜீரோ இங்க வந்து வெறும் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் ரெண்டு லட்சம் வந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் ஃப்ரீயா சோ ஒரு லட்சத்துக்கு மேல ஒரு லட்சம் தான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் சரி நான் மூணு லட்சமா வச்சுக்கிறேன் ஈஸியா இருக்கும் மூணு லட்சத்துக்கு மேல ஒரு லட்சம் ஃப்ரீ சோ ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இங்க டாக்ஸ் ஃப்ரீ நீங்க என்ன சொல்லலாம் ஜீரோ டு டூ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் டாக்ஸ் ஃப்ரீயா அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லாப்லயும் வராது அந்த டூ லேக்ஸ்ல வந்து இருபது இருபது சதவீதம் நீங்க ஃபிளாட்டா கட் சாரி பத்து சதவீதம் ஃபிளாட்டா கட்டணும் சோ இருபதாயிரம் ரூபாய் சோ இங்க வந்து ஜீரோ இன்கம் இருந்தாலும் இங்க என்ன இன்கம் இருக்கோ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் நீங்க வந்து தனியா கட்டணும் ஓகே சோ ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் பண்ண கூடாது நிறைய பேர் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா சார் நான் வந்து சம்பாதிச்சது ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் தான் ரெண்டரை வரைக்கும் ஃப்ரீ தானே சோ நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமா வந்து நான் பிசினஸ் இன்கமா காமிச்சுட்டு பண்ணலாம் ஓகே அது வந்து ஆக்சுவலா தப்பு ஓகே அது வந்து தப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன்னா ஏன்னா இதுக்கும் ஒரு ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்கு திருப்பி நோட் பண்ணிக்கலாம் என்னன்னா நீங்க வந்து பிசினஸ் இன்கமா காமிச்சீங்கன்னு வைங்களேன் எனக்கு வந்து வேற வேலை இல்ல நான் வந்து இதுதான் என் பிசினஸ் காமிச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த ஸ்லாப் படி இதுலயும் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க வந்து அது அப்புறமா பத்து லட்சத்துக்கு மேல கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களா முப்பது பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டணும் இங்கயும் சோ அது வந்து நார்மல் இன்கமா மாறிடும் அது பிசினஸ் இன்கமா மாறிடும் ஓகே நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் காமிச்சீங்கன்னா இதை வந்து இங்க மிக்ஸ் பண்ண கூடாது I think இது வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டி வரும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நீங்க வந்து ஏதோ இன்னொரு டவுட் இருந்தா வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா உங்களுக்கு வந்து மெயில் பண்ணலாம் ஆனா இதுதான் கேல்குலேஷன் இது வந்து மிக்ஸ் பண்ண கூடாது ஓகே சார் ஸோ இப்போ வந்து எந்த செக்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு சார் ஸோ இப்போ இதுல இப்போ வாங்கணும் அப்படின்னா எந்த செக்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க செக்டர்ஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலி இப்போ லாஸ்ட் சே ரெண்டு வருஷமா இந்தியாவில் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம டிமானிசேஷன் பார்த்தோம் கரெக்டா அதுக்கப்புறமா இது பார்த்தோம் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஜிஎஸ்டி வந்தது ரேரா ரேரா வந்தது ஓகே இது மூணும் என்ன பண்ணிருக்கு ரைட் டிமானிசேஷன் வந்து பிளாக் மணியை வந்து ஒரேசஸ்லயோ செவர்லயோ எல்லா 
ஒளிஞ்சிட்டு இருந்ததோ எல்லாம் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்தது வந்துருச்சு கரெக்டா சோ அது வந்து பேங்க்ல வந்ததுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எட்லீஸ்ட் சிஸ்டம்ல வந்தாச்சு அந்த வைட்டா மாறல ஆனா சிஸ்டம்ல வந்தாச்சு அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி என்ன ஆகுது நீங்க வந்து பிளாக்ல இன்னைக்கு பிசினஸ் வித் அவுட் பில் பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு தேதியில இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் ஒரு ஷோரூம் போயிட்டு வந்தேன் ஜிஎஸ்டி பில் தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் ஏன் அவன் ஜிஎஸ்டி பில் கொடுத்தாதான் நான் இங்க அங்க கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு அவர் வந்து வித் கேஷ் பில் கொடுக்கலான்னு சொன்னா கூட நான் வாங்க போறது இல்லை ஸோ இங்க வந்து பிளாக் பிசினஸ் வந்து ஒயிட் பிசினஸ் தான் மாறுது அதுவும் நாட்டுக்கு நல்லதா மூணாவது ரேரா ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்ல என்ன ஏற்று இருந்தது ரியல் எஸ்டேட் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க வந்து நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினீங்கன்னா நாற்பதுல இருந்து எழுபது வரைக்கும் கேஷா வந்து போயிட்டு இருந்தது இப்போ அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா கேஷ் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா அது நாற்பது எழுபது பர்சன்ட் இருக்கிறது வந்து நீங்க அஞ்சோ பத்து இருக்கலாம் ரைட்டா சோ என்ன இருக்கு அங்கேயும் வந்து பிளாக் வந்து ஃபுல்லா வைட்டா மாறுது சோ என்ன சொல்ல வருதுன்னா இக்கனாமியோட அதுக்குதான் சொன்னா என்னன்னா இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டினியூ ஆகணும் கம்மியா போகுது மொத்த இடத்துல எப்படியா இருக்கட்டும் ஆர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸா இருக்கட்டும் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி செக்டர்ஸ்ல வந்து பணம் வந்துட்டு இருக்கு சோ எக்கனாமியோட ஃபார்மலைசேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு பைனான்சியலைசேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு கரெக்ட் இது ரெண்டும் ஆனா அதுக்கு டிமானிசேஷனுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கோடிக்கு மேல புது டாக்ஸ் பேயர் வந்து உள்ள வந்திருக்காங்க ஜிஎஸ்டில மட்டும் இருபது லட்சம் ஐ திங்க் எக்ஸ்ட்ரா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி சோ என்ன அதிகமா மக்கள் உள்ள வர வர அந்த சிஸ்டம்ல வர வர உங்க வந்து டாக்ஸ் லாப்ஸ் வந்து குறைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு இல்ல ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இதோட ஃபுல் எஃபெக்ட் பாப்போம் நம்ம அவ்வளவு எஃபெக்ட் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே பத்தொன்பதுல பாப்போம் இருபதுல ஃபுல் எஃபெக்ட் பாப்போம் ஸோ அதனாலதான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எந்த கவர்மெண்ட் வருது போதோ இந்த மூணு ஸ்கீமோட பெனிஃபிட் ஃபுல் பெனிஃபிட் அந்த கவர்மெண்ட் தான் எடுக்க போகுது எக்ஸிஸ்டிங் கவர்மெண்ட் வந்தா அவங்க பண்ணதுனால அவங்களுக்கே பெனிஃபிட் வரும் இந்த கவர்மெண்ட் வரல வேற கவர்மெண்ட் வந்ததுனா இந்த கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட் அந்த கவர்மெண்ட் கிடைக்க போகுது ஓகே சார் சோ இப்ப இந்த விஷயங்கள்னால இப்ப எந்த செக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறீங்க சோ ஆமா சோ அது லாங் ஆன்சர் உங்க கேள்விக்கு சோ இந்த விஷயம் வந்ததுனால இந்த செக்டர் பெட்டரா இருக்கும்னா இந்த செக்டர்ல வந்து அதிகமா சே கேஷ் இருக்கு அதிகமா கன்சூமர் ஓரியன்டட் செக்டர் கன்சூமர் ஓரியன்டட் சோ நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க ஒரு சும்மா ஒரு சாரி வாங்குறீங்க ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க கேஷ் கொடுத்தீங்க வந்தீங்க அவங்க வந்து பில்ல காமிச்சாங்களோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் இப்போ வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம இந்தியால வந்து சொல்றோம்ல அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பாப்புலேஷன் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு உள்ள சோ நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து புதுசா வாட்ச் வாங்குவாங்க புதுசா ஜீன்ஸ் வாங்குவாங்க புதுசா ட்ரெஸ் வாங்குவாங்க புதுசா மொபைல் வாங்குவாங்க புது பைக் கார் எல்லாமே சோ அதனால கன்சியூமர் ரிலேட்டட் செக்டர்ஸ் வந்து நீங்க பாருங்க எங்க வந்து அதிகமா யூத் பாப்புலேஷன் என்ன பொருள் வாங்கிட்டு இருக்கு நீங்க வந்து உட்காந்து வீட்டுல உங்க பசங்க கிட்டே கேருங்க உனக்கு என்னப்பா வேணும் நீங்க <laughs> 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 அதிகமா <laughs> 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 அதெல்லாம் பாக்குறீங்கல இதெல்லாம் போய் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க இதுக்கு எல்லாமே வந்து கன்சூமர் ஓரியன்டட் இந்த இது வந்து ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் இல்ல ஏனா பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த ஜூபிலன் சொல்லிருக்கேன் ஆல்ரெடி பயங்கரமா இருக்கு சோ ரெக்கமெண்டேஷன் இல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லிருக்கேன்னா 
சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உட்கார்ந்து உங்க பசங்க கிட்டே கேட்டீங்கன்னா நிறைய செக்டர்ஸ் அவங்களே சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து வேற எதுவும் தேவையில்ல அவங்களோட அடுத்த அடுத்த சில ஆண்டுல வந்து நீங்க எத்தனை எவ்வளவு ஃபீஸ் கட்ட போறீங்களோ எல்லாமே நீங்க அவங்க கிட்டே ரிகவர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இப்போ ரியல் எஸ்டேட் ஷேர்ஸ் வந்து சமீப காலமா கொஞ்சம் இறக்கமா தான் இருக்கு ரியல் எஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் சோ இப்போ ரியல் எஸ்டேட் வந்து இப்போ அடுத்து வந்து பொதுவா கேள்விப்படுற விஷயங்கள் இனி அடுத்து வந்து ஒரு பீக்ல போக போகுது அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்படுறோம் சோ ரியல் எஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி இன்னும் அதிகமா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா என்னன்னா ஒரு செக்டர்ல வந்து நெகட்டிவா போகும்போது அந்த செக்டர்ல இருக்கிறவங்க வந்து நல்லா போக போகுது இன்வென்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க கரெக்டா ஏன்னா அவங்களும் வந்து சேல்ஸ் பண்ணும் நேத்து தான் பாண்டிச்சேரி போயிட்டு இருந்தேன் போகும்போது வரும்போது நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கு இசிஆர்ல நூறு பேல்கனி தெரியுதுன்னா ஒரு பேல்கனில தான் ஒரு துண்டு பார்க்க முடியுது என்ன அர்த்தம் எல்லாமே காலியா இருக்கு கரெக்ட் ஸோ ரியல் எஸ்டேட் வந்து அடுத்த மூணு மூணு ஆண்டு ஏறுமா எனக்கு டவுட்ஃபுல் இங்க கொஞ்சம் ரிகவரி ஆகும் ரொம்ப பாட்டம்ல வந்தாச்சு ஸோ பாட்டம் வந்ததுனால கொஞ்சம் ரிகவரி ஆகலாம் ஸோ யூடர்ன் சொல்லுவோம் இல்ல யூடர்ல வந்து ஃபுல்லா யூடர்ன் எடுத்து மேல போகணும்னு அவசியம் இல்ல கொஞ்சம் யூடர்ன் எடுக்கலாம் அது ஓகே ஆனா நிறைய ரிகவரி ஆகுமா இங்க இருந்து டெஃபினட் ஆக ஆற மாதிரி இன்னைக்கு தேதியில தெரியல அது ஒண்ணு ரெண்டாவது ரிகவரி ஆனா கூட ரியல் எஸ்டேட் ரிகவரி ஆயிடுச்சு வைங்களேன் மார்க்கெட் கூட ஒரு டீசெண்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ ரியல் எஸ்டேட் அதிகமா நீங்க சம்பாதிக்கலாம் மார்க்கெட்ல டெஃபினட்டா ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் பண்ணலையும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண கூட பிளைண்ட்ல அதோட அதிகமா சம்பாதிச்சுட்டு வெளியே வரலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு கட்டத்துல வந்து வீடு வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஹைல போயிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த சைடு நம்ம போக முடியாத அளவுக்கு இருந்தது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு ரேட்டு கீழே வராது ஆனா போன அஞ்சு வருஷம் அங்கே இருக்கு ரேட்டு அதே வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் கரெக்ஷன் மாதிரி ஒரு பொருள் மேல போயிட்டே இருக்கு நீங்க நூறு ரூபாய் ஒரு பொருள் இருந்தது நிறைய பேர் கேட்பாங்க நூறு ரூபாய் இருந்ததுப்பா நூறு ரூபாய் தான் இருக்கு எங்க குறைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி இல்ல நூறு ரூபாய் இருந்தது அது அஞ்சு வருஷமா நூறு ரூபாய் தானே இருக்கு ஒரு பொருளோட ரேட் வந்து நூறு ரூபாய்ல நூறு ரூபாவே அஞ்சு வருஷம் இருந்ததுன்னா ஐம்பது சதவீதம் கரெக்ஷன் மாதிரி தான் அது சோ அதனால இப்ப கொஞ்சம் அஃபோர்டபிலிட்டி ஆயிருக்கு ரியல் எஸ்டேட்ல குட் ஃபார் சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப அடுத்த ஒரு மூணு வருஷம் வந்து இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு நூறு ரூபாய்னா அந்த நூறு ரூபாய் தான் இருக்கும் அப்படின்றது 10 ரூபாய் இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து எதிர்பார்க்கலனா இரண்டாவது வந்து நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட்னு பாக்குறீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் சீ உங்க தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வாங்குறீங்களா ஓகே ஃபைன் ஓகே அது என்ன ரேட்ல வாங்குறீங்களோ அந்த வீட்டுல வந்து செவர்ல வந்து கோல்டு பிளேட்டிங் பண்றீங்களோ அதை வந்து நான் எதிர்ப்ப நான் எதுவுமே பாக்கல ஏன்னா அதை வந்து நீங்க தங்கு போறீங்க தங்குறத வந்து நீங்க வந்து ஒரு ராஜா மகாராஜா மாதிரி ஒரு பேலஸ் மாதிரி வச்சா கூட தப்பு இல்ல ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லி நீங்க இன்னொரு வீடு வாங்குறீங்கன்னா அது தப்புன்னு சொல்லுவேன் ஒரு வீடு இருக்கா போறோம் சரி நான் இது வந்து இந்த வீடு சின்னதா இருக்கு ஒரு பெரிய வீடு வாங்குறேன் அங்க வாங்கிட்டு அங்க ஷிப்ட் ஆயிட்டு இது வித்துறீங்களா பரவாயில்ல அது ஓகே சோ தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு ஓகே அதுக்கு மேல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்களா அதுதான் தப்புன்னு சொல்றேன் ஓகே சார் சோ இன்னைக்கு நம்ம வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில நம்ம வந்து பங்கு சந்தை தகவல்கள் மட்டும் கொடுக்கல சோ டாக்ஸ் பத்திய ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கீங்க அது வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அதுவும் இல்லாம ரியல் எஸ்டேட் பத்தியும் நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் சோ அடுத்த மூன்று வருடங்கள்ல வந்து அது அப்படி ஃபிளாட்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க சோ அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் வந்து யோசிப்ப யோசிச்சு நிதானமா வந்து செயல்படுவாங்க சோ இன்னைக்கு வழக்கம் போல நம்ம பங்கு சந்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் சோ அதுக்காக எங்களுடைய தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றி சார் நேர்களை இந்த வாரம் பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளவையாக இணைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்